of choice. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku nyingine ambaye tena ametupatia uhai, nguvu na mamlaka tuweze kusimama katika nyumba yake na pia kumshukuru kwa sababu yeye ni Mungu licha ya wiki kuwa na mambo mengi lakini bado anabakia Mungu. Mtu aseme amen. Mtu aseme amen. Mtu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kukaribisha sana katika ibada ya siku ya leo Jumapili hii ambayo ni ya tarehe 6 Februari mwaka 2022. Tunaamini kwamba Mungu ni mkubwa na Mungu ni wabaraka sana katika jina la Yesu. Amen. Nataka tufungue neno la Bwana katika kitabu cha wa Filipi kwa Kiingereza inaitwa Philippians. Uh, majina yangu ni Reverend Joshua Amugada Ragia PAG ndilo kanisa. Tunaamini kwamba Mungu ni mwaminifu na anakubariki katika jina la Yesu Kristo. Wacha Mungu akaweze kukuinua unayetupata katika mitandao yetu ya uh, Facebook, WhatsApp na YouTube. Mungu akutende mema katika jina la Yesu. Maswali yenu ambayo mnaweza kutuuliza, tunashukuru Mungu kwa sababu tutayajibu kulingana na jinsi mmetuweza kutuuliza na Mungu atubariki sana. Tunakaa pale hapa Kisumu katika mji wa Manyata kona mbaya ukipanda gari namba tisa, utafika mahali panaitwa kona mbaya manyata tutupata mahala hapa na tuweze kushukuru wote katika jina la Yesu wa filipi nne mstari wa kwanza hadi tatu bili anasema hivi basi ndugu zangu wapendwa wangu ninawaonea shauku furaha yangu na taji yangu hivyo Simameni imara katika Bwana wapenzi wangu. Na msihi yudia na msihi na sintike. Wewe wawe na nia moja kama Bwana. Nam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao kwa maana walishindania wali injili pamoja nami na Clementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima Bwana Yesu asifiwe Huyu ni Paulo anaongea na kanisa ya Wafilipi Na anaposema hatimaye ama baadaye ama basi ndugu wapendwa huyu ni mtu ambaye ameongea mambo mengi ameweza kuwaonyesha jinsi wamefanya kazi wana au watu wa Filipi amewaonyesha jinsi wameweza kukua katika msimamo na Bwana na baadaye anasema basi ndugu zangu na anadhihirisha upendo ambao amekuwa nao juu ya wapendwa hawa anamwambia kwamba wapendwa wangu ninawaonea shauku na furaha yangu na taji yangu anaona kwamba hawa ni watu ambao wamemfanya kafurai na kwa hivyo anawaita taji yake anapoangalia kanisa la Wafilipi anaona ni kana kwamba kazi ambaye alikuwa amefanya katika umji wa Wafilipi inaonekana waziwazi kwa hivyo anasema basi wa ndugu zangu ambayo nyinyi ni taji yangu kuna watu ambao tunapofanya kazi pamoja nao tunaona kazi ya Mungu ikionekana na tunawaita taji yetu haleluya Bibi anasema kwamba kila mtu atalipwa kutokana na matendo yake. Kwa hivyo Paulo anawaangalia wa Filipi, anawaona ni kwamba hawa ni watu ambao wanafaa kuitwanishwa pamoja na yeye. Hawa ni watu ambao wanafaa kuonekana karibu na yeye. Na anaangalia sifa ambazo hawa watu wameweza kueneza katika kazi yao ya huduma. Haleluya. Natamani katika jina la Yesu Kristo Mungu akaweza kuinua watu ambao watafanya kazi yake mpaka kiwango cha kwamba wanaweza kuitwa taji katika njia moja ama nyingine. Naamini kwamba Mungu ametuweka mahali hapa na makusudio. Na makusudio aliyonayo katika maisha yetu ni lazima aweze kuyakamilisha katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuongea kwa jina be strong. 
ama kukua thabiti kukua thabiti ama kuwa thabiti anapoendelea chini kidogo anasema na msii yudia na msii na sintike ambaye kulingana na hao wapendwa wameweza kugawanyika lakini ni watu ambao Paulo alikuwa amefanya kazi pamoja nao kwa hivyo anasema kwamba na wasihi yudia na msii na sintike wawe na nia moja anawaambia kwamba kwa sababu ya kugawanyika kwao kanisha la Mungu halionekani katika mwelekeo moja kwa hivyo anawasihi kwamba nia yao iwe moja ya kumtukuza Bwana nia yao iwe moja ya kumwabudu Bwana ninaomba katika jina la Yesu Kristo Mungu akaweze kutuweka katika nia moja sio nia ya kukula sio nia ya kuvaa sio nia ya kukaa vizuri lakini nia ya kumtukuza Bwana katika maisha yetu ili kwamba tukaweze kuonekana ni watu ambao Mungu anafurahi ndani yao Bwana Yesu asifiwe wakati ambapo tunaamka wacha watu wakaone kwamba jinsi tuna demonstrate Ukristo jinsi tunaonyesha Ukristo unaonyesha kwamba sisi ni watu wa nia moja watu wa msalaba watu wa Kristo tumeitanishwa na Yesu tunafanya kazi na Mungu na tunaangalia utukufu wa Bwana kila jambo tunalolifanya likaweze kuonesha kwamba Mungu wetu ndiye mkuu kuliko vitu vyote pesa zizi tutawale maisha ya dunia isitawale tukae wa Kristo na tuishi kama wa Kristo katika nchi ambayo imechafuka Bwana Yesu asifiwe. Ninajua katika dunia ambayo tunaishi ni dunia chafu, imejawa mambo mengi, lakini nataka nikutie moyo siku ya leo na kusi tukaweza kuunganikana pamoja ili kwamba tukaeneze injili ya Bwana, ili kwamba tukaeneze uwezo wa Mungu katika dunia iliyochafuka. Mtu aseme amen. Hallelujah. Paulo anasema kwamba sisi ni barua inayosomeka kwa watu wengi. Sisi ni barua. Unapoamka wewe ni barua. Unapotembea wewe ni barua. Unasomeka namna gani? Unakaa namna gani kama barua ya Bwana? Mungu anataka barua ikapeane ujumbe mzuri. Ambia watu kuna matumaini. Mali ambapo watu wameshushwa moyo, wewe kwa wa mtu wa kuinua watu. Mali ambapo watu ni wadhaifu, wewe kwa mtu wa kutia watu moyo na kuhakikisha kwamba Bwana anapewa utukufu katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni wapi unaishi, haijalishi una pesa kiasi gani, haijalishi unavaaje, haijalishi unalipa nyumba kiasi gani. Nataka watu waone barua ya Bwana unaposimama waone barua ya Bwana unapotembea waone barua ya Bwana siku moja mtu atasema wewe ni taji haleluya dunia ambayo tunaishi wa sasa wapendwa haina matumaini kabisa lakini sisi ndani yetu kuna tumaini usingoje dunia ikupatie tumaini wewe ndiyo tumaini la dunia na kwa hivyo inuka katika jina la Yesu ambia watu inawezekana wakati wanaona kwamba ni magumu ambia watu inawezekana wakati ambapo watu wanaona tutaendelea ambia Bwana bado tunaendelea tia watu tumaini tuwe wania moja ya kumtukuza Bwana katika jina la Yesu Kristo Anasema na si unike na si sintike Kuna watu ambao wamekuja kwa nyumba ya Bwana na wameweza kugawanyika wakati ambapo tunaenda kama barua watu wanashangaa hii barua ina mwelekeo gani lakini barua ikikuwa na mwelekeo mzuri neno la Bwana litaendelea vizuri neno la Bwana linasema kwamba tukimuinua Kristo juu hata wavuruta watu kwake watu hawavuruti kwa sababu barua hazijakuwa sawa sawa kuna barua zimefutika kuna barua zimekosa mwelekeo kuna barua zimekosa kufika kuna watu wameficha barua Inuka katika jina la Yesu. Inuka watu wa kuone, waone barua ya Bwana ambaye iko ndani yako. Ni lazima barua ikuwe iko na maandiko sawa sawa. Usifute mahali popote neno lolote. 
Pereka barua la ya Bwana jinsi inavyotakikana. Usibadilishe barua. Wengine wamebeba barua, wakafika kwa barabara, wakaona wanatamani pesa, wakafuta maneno fulani, wakaandika nipeeni pesa. Wengine wamebeba barua, wakafika kwa barabara, wakaona kwamba wanataka mavazi, wakafuta maneno mengine, wakasema nataka mavazi. Wengine wamebeba barua, wamefika mahali, wamefuta maandiko ya Bwana, wameandika kwamba nataka mitindo ya kisasa. Wengine wamebeba barua, wakafika kwa barabara, wakafuta, wakasema nataka starehe ya muji. Barua ni lazima isomeke vile ilitoka kwa mwenyewe. Usibadilishe barua kwa barabara. Nasema usibadilishe barabara kwa sababu ya barua ambayo umeibeba. Kuna watu wengine wanakaa kama Yona, wametumwa kwenda Tarshishi, lakini wamebadilika wanaenda ni Neve. Nataka nikwambie mahali ambapo umetumwa kupeleka barua Pereka barua huko hiyo barua itabadilisha mtu hiyo barua itainua mtu hiyo barua itatia mtu moyo hiyo barua itabariki mtu pereka barua mali inahitajika wakati inahitajika na maandiko inayohitajika mtu aseme amei hapo chini anasema wawe na nia moja kama Eh, ni ya moja katika Bwana. Nia yetu inatakikana ione Yesu. Mawazo yetu tukue watu wa kuona Yesu. Kwa afya zetu tukue watu wa kuonyesha watu Yesu. Yesu wako ametawala maisha yetu kila mahali. Nyumba yako mpaka kwa jikoni uone Yesu. Kwa bedroom yako uone Yesu. Kwa sitting room yako uone Yesu. Kazini kwako uone Yesu. Watu wanakuona namna gani na unasomeka namna gani? Kwa mstari wa tatu anasema naam. Nataka na wewe pia mcholi wa kweli uwasaidie wanawake hao ambao wamekosana. Aha. Mungu ametuweka mahala hapa tusaidie wengine. Na haswa wale ambao tulitoka nao katika nyumba moja nyumba ya Kikristo. Mungu ametuweka katika dunia hii kwamba tukaweze kuwasaidia wengine. Haijalishi wanapitia nini, hali yoyote wanayopitia, lazima twende karibu na wao tuwatie moyo. Ambia mtu karibu na wewe tia mtu moyo. Mwambie murejeshe kwa njia. Aa, mwambie mweke kwa imani. Ni nini ambayo tunaongea na wengine kila mara? Anasema hapo chini, kwa maana Nalishindana nia injili pamoja na wao. Alikuwa anafanya kazi na wao. Na walikuwa wanafanya kazi sawa sawa. Hawakuwa watu wa kuregarega. Na Clementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami. Wale wote waliotenda kazi ya Bwana ni lazima wawekwe pamoja. Ni lazima tukae pamoja. Wacha tamaa ya mwili sikufanye upoteze njia yako. Wacha tamaa ya vitu vya dunia visifanye ukapoteze ufalme. Haleluya. Haleluya. Jana nikakuwa nasoma katika kitabu cha Luka 12 mstari wa 33. Biblia inasema kwamba inampendeza Mungu kupatia watu wake ufalme wake. Je, wakati ambapo utakapoitwa una uwezo wa kuweza kumiliki ufalme wa Mungu? ama umepoteza njia yako inampendeza Mungu wapa watu wake ufalme wake Mungu anatamani kwamba watu wakapate ufalme wake Mungu anatamani kwamba tukakae katika hali nzuri na yeye Mungu anatamani tukakuwe na uhusiano mzuri na, na yeye mwenyewe kwa hivyo anataka akatupatie ufalme wake Anasema ambao Majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuambia kwamba kwa maisha unahitajika kukuwa mtu wa nguvu. Haleluya. Ujit 
Usitie imani. Usimame imara. Uamue katika kila jambo utasimama imara na Bwana. Yesu asifiwe. Utasimama imara kwa vitu vifuatavyo vitatu. Jambo la kwanza, simama imara kwa imani. Hiyo tunaipata katika kitabu cha Marko. Ah, sorry, 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter number 16 16 13 sorry Bila nasema Kesheni msimame imara katika imani fanyeni kiume mkawe hodari Kesheni simameni imara katika imani Bwana Tumefika wakati ambapo Wakristo wamepoteza mwelekeo. Wamepoteza njia yao. Wamepoteza matumaini. Wamepoteza furaha yao. Neno la Mungu linasema kwamba kesheni muwe imara katika imani. Imani yetu ikiwekwa kuwa thabiti. Imani yetu ikikuwekwa kuwa imara wapendwa kazi ambayo tutafanyia Bwana itaonekana. Maisha yetu yatakuwa sawa sawa. Nataka niombe katika jina la Yesu Kristo. Mungu akainue watu imani yao katika viwango vya juu. Mungu akainue wamama viwango vya juu. Mungu akawainue wazee viwango vya juu. Mungu akawainue vijana katika viwango vya juu. Mungu akawainue watoto kiimani katika viwango vya juu. Ili kwamba katika kila jambo tukae imara katika kazi ya Bwana na tunapofanya kazi katika imani tutahesabika haki. Hallelujah. Ninaangalia wakati ambapo Mungu Yesu anaongea katika kitabu cha Mark, Matthew, Mathayo, unaona kwamba anawaambia enyi wa imani haba, enyi wa imani haba, enyi wa imani haba. Angalia kwa mfano Mathayo sita Salasini. Na la Mungu linasema hivi. Basi ikiwa Mungu Huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa kalibuni je hata zidi sana kuwavika ninyi enyi wa imani haba watu wamekuwa na imani ndogo mpaka kitu kidogo sana Hawawezi kuambia chochote kisonge. Neno la Mungu linasema kuwa na imani ndogo kama chembe ya erali. Unaweza ambia huu mlima ukaweze kungoka na ukajipande ndani ya bahari. Imani yako inapoinuka juu, maisha yako yanainuka juu. Imani yako inaposonga juu, maisha yako yanasonga juu. Maisha yenye unaishi leo iko na kiwango cha vile maisha yako yako. Imani yako ikikuwa chini, maisha yako itakuwa chini. Imani yako ikikuwa juu, maisha yako itakuwa juu. Kwa hivyo nakutangazia katika jina la Yesu, inu imani yako ikae juu vitu vya juu utavipata ukikaa chini utapata vitu vya chini mtu aseme amen unatamani baraka inua imani unatamani kukaa maisha mazuri inua imani unatamani watoto wako wakae sawa inua imani unatamani upate heshima inua imani ukishusha imani yako maisha yako yanashuka ukiinua imani yako maisha yako yanainuka natangaza katika jina la Yesu imani ya Bwana ambayo iko ndani yetu ikaweze kuinuka juu ili kwamba maisha yetu yakainuke juu hali yetu ya afya inuke juu watoto wetu wainuke juu masomo yetu inuke juu biashara zetu zitainuka juu wakati ambapo imani yetu imeinuka juu haleluya jambo la pili ambayo inatakana ukwe strong ukwe imara ni katika kusaidia wengine hapo ndio wa kristo wapendi kusaidia wengine yesu alipokuwa katika dunia hii 
Kiangalia katika kitabu cha Luka. Mlango wa nane Mstari wa tatu wa tatu Biblia inasema kwamba Tenianze tu moja ili kwamba ukoweze kuipa. Acha tusome tu hiyo tatu. Na Yohane mkewe kuza wakili wake Herode na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao hao watu walikuwa wamejitolea na kwa sababu ya kumhudumia na mali zao Yesu wanaandikwa katika Biblia na majina yao na mpaka kazi za bwana zao aha sikia mpaka kazi ya bwana yao zinapatikana katika Biblia kwa sababu wamesimama kusaidia wengine Yesu asifiwe Nataka kukupatia wasia siku ya leo Wacha Mungu akusaidie Mungu akafungue milango yako Mungu akafungue madirisha yako Mungu akafungue hali yako ili kwamba katika kila jambo unalolifanya ukaweze kukuwa mtu wa moyo safi mtu anayesimama na watu wengine mtu anayesimama ili kwamba utukufu wa Bwana ukaonekane simama na watu wengine wakati wana shida watasimama na we wakati una shida simama na watu wengine wakati ambapo wako wanalia watasimama na we wakati utakuwa unalia simama na watu wengine wakati wamekosa watasimama na we wakati utakosa na baraka za Mungu zitakuwa pamoja na wewe hautakosa kama utasimama na watu wengine hautakosa na tangaza katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba umebarikiwa mkono unaotoa kuliko mkono unaopokea. Ninatangaza kwamba unapofungua mikono yako kwa watu, Biblia inasema kwamba uliwafurahisha watu na wewe pia utafurahishwa. Kama ulikasirisha watu pia wewe utakasirishwa. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, kanisa hili likaweze kuwa la kusaidia watu, liweze kukuwa la kusimama na watu, liweze kukuwa la kuongoza watu na kuwapatia watu wengine tumaini wale ambao shushwa moyo na tangaza katika jina la Yesu mwe imara kwa kusaidia watu wapatie fedha patia watu vyakula patia watu mavazi na Mungu atapewa utukufu maisha yako hayatabakia vile tena Mungu atakusimamisha katika jina la Yesu unakaa maskini kwa sababu haujatumika kuwa mfereji wa baraka kwa watu ungetumika kwa mfereji wa, watu, wa baraka kwa watu vitu vingi vingekuja kwa njia yako lakini kwa sababu umekataa kutumika kukuwa mfereji miujiza inafanyika kwa watu wengine ah ah siji kama mtamenipata hapo kwa sababu umekataa kutumika kusaidia watu watu wengine wanabarikiwa na wewe unabaki ukilia wakati wa kulia unaisha watu waanze kuongea mazuri kukuhusu alitusaidia alisimama na sisi alitupigania alitupatia vyakula alituvalisha alituambia alitupea alitusaidia wacha kukuwa kupewa 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 hata mpaka wengine wanatamani tu wapewe msaada unaomba tu Mungu watu wanipe msaada watu wanipe msaada Watu wanipe msaada ni wakati wa wewe kupatia watu msaada ili kwamba uinuliwe katika levels za juu matajiri wametajirika kwa sababu wamefungua mlango mikono yao imebarikiwa kwa sababu inaweza kufurahisha watu wengine na kwa sababu wanafurahisha watu wengine Mungu hawawachi mtu aseme amen mtu aseme amen jambo la tatu ambalo nataka ukue imara nataka ukue imara katika kazi yako hard working. <laughs> Hallelujah. Mathayo 10:10 Wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtendakazi anastahili posho lake. Aha. Uh-huh. Alikuwa Yesu anakuwa anaambia wanafunzi kwamba msibebe kitu chochote mnapoenda lakini endeni kwa kazi na mfanye kazi maana mwenye anafanya kazi anastahili kukula kwa kazi aha mambo ya kungojea utacheza sijui game gani wa kupatia milioni moja wachana naye haleluya 
mfanyakazi anastahili posho lake fanya kazi na mikono ukiwa umekunja au utajirika biblia inasema katika proverbs kwamba anayefanya kazi akiwa amechoka na kukunja mikono yake umaskini unabisha kwa milango yake naomba kwamba umaskini usibishe milango yetu naomba kwamba umaskini usibishe milango yetu naomba kwamba utajiri ubishe kwa milango yetu mikono yetu inaponyooka kufanya kazi utajiri ubishe milango yetu utajiri ujae kwa nyumba zetu utajiri ujae kwa nyumba zetu wakati ambapo tumeweka mikono yetu kwa kazi la biblia inaniambia kwamba aliyeweka mikono yake katika jogi ya kulima na angalie nyuma hafai kwa kazi ni kazi gani unafanya na unaona kwamba hauna tumaini ndani yake nataka nitangaze katika jina la Yesu Kristo Mungu akupatie neema Mungu akupatie kibali Mungu akupatie usima Mungu akupatie nguvu unapofanya kazi yako ikatoe matunda upate posho yako upate posho yako posho kwa biashara posho kwa kazi ya mikono posho kwa kila kitu unachokifanya katika jina la Yesu Wacha kutegemea vilivyo uwawa na maji. Sio tamu. Ah ah. Ah ah, Bwana Yesu usifiwe. Nina nashukuru Mungu kwa sababu tunapokaa hapa Kisumu tunataka samaki fresh. Jana tulikuwa tunapiga story na mtu ananiambia kwamba akienda sokoni anataka kupata samaki yenye bado inacheza. Maana hiyo ndio tamu. Samaki kilala sio tamu. Ah ah, siji kama mtu ananielewa. Usingoje vitu vilivyokufa na maji. Haujui kama vilikufa na maji ama viliuawa na mtu vikatupwa kwa maji. Haujui ni mbinu gani iliyomaliza hiyo kitu. Natangaza katika china la Yesu. Chomoka enda kwa vitu vilivyo hai. Kimbiza swara yako. Kimbiza sungura yako. Kimbiza mpaka uipate chinja mwenyewe utaishi vizuri baba atabariki kazi ya mikono yetu mungu atainua mawazo yetu mungu atainua afya zetu kimbiza kazi yako kuwa imara kwa kazi yako wacha kupiga kelele na watu kuna watu ambao wanapiga kelele na wanafanya kazi kidogo na kuna watu wanafanya kazi mingi na wanaongea kidogo a a mwenye amependa kupiga story kawaida yake ni maskini mufitini hawezi tajirika maana nguvu zake mingi amepoteza kwa kuongea amepoteza kwa kufanya ushabasi amepoteza kwa kuongea kuhusu wengine huyu hajavaa vizuri huyu hajakula vizuri huyu raundi amekonda huyu haja nini huyu hana pesa huyu anajiringa Hu... badala ufanye kazi ya mikono yako Mungu akuinue unaongea kuhusu mambo ya watu wengine mtu mmoja ambaye anapenda kushtaki shtaki watu anaitwa shetani maana yeye ndiye anazunguka zunguka akiangalia makosa za watu aende kumshtaki kwa Bwana Biblia inasema kwamba mshtaki wetu shetani anazunguka zunguka nani amekupatia kazi ya shetani ukitembea kwa mtu naangalia tu leo alikula nini Sifuria ilikuwa inakaa ni kama walikula sukuma tu. Hawakula nyama. Hata nyama huwa wakuli. Walikunywa chai ya mkanda strong tea. Kwa sababu sifuria ilikuwa nyeusi. Ni kama hawakupika hata kuna ruki ilikuwa kwa hiyo nyumba, walala njaa. Na unatembea na story za watu. Wakati ambapo unatembea na story za watu, watu wanafanya kazi. Aha. Aha. <laughs> na mara mingi mnaenda kupigia story wenye wanafanya kazi. I told you na niliwaambia siri. Kama unataka kutajirika ni rahisi. Chukua viazi, chukua mafuta, chukua tomato sauce, chukua nyanya na kitunguu, chukua na pilipili. Enda kando ya barabara, weka makaa tu. 
Ule mwenye anakuja kukupigia story mwambie ni ashe jiko tukiendelea kuongea. Anakuashia jiko. Akimaliza kukuashia jiko anamwambia sasa vile umefanya kazi nzuri sana. Nakupenda sana. Ningekosa wewe hata kwa hii hii kisumu singekaa vizuri. Akisha maliza kuwasha jiko. Mwambie eh sikimbio nilete maji ya five. Aende atabeba. Akuja akwambie kwanza niko na story nataka nikupimie. Mwambie niendee maji ukirudi nilipimie yote. Akienda maji wewe kas karaya ya, kuch- ya kuchoma viazi. Akirudi chonga viazi kumi za kwanza. Tengeneza vizuri kwe chips. Ongeza ndani ya mafuta. Mwambie nikiingiza kwa mafuta endelee kunichongea ingine. Na ukiniambia fulani alifanya nini? Anachonga viazi. Customer akikuja wewe jipimie mwenyewe maana roho yake ni chafu. Anaweza pimia customer kitu yote. Pesa ikitoka unless umtume kutafuta change usimpatie hata peni. Maana malipo yake inatokana na roho yake kufurahi. Akisha kwambia fitina. Umuuliza na huko kwenu naye, aanze. Akimaliza record one, pendua upande ingine. Hata utashangaa kwa nini ulikuwa na gunia moja ya 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 ya, 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 ya viazi. Ungetamani ukuwe na gunia mbili maana nakuambia tunako. Eh, wacha nikwambie. Eh, Wacha ni kuambia mnachonga na yeye mnarusha wote pamoja pia. Pesa ikitoka wewe ndio unaingiza kwa mfuko ya. Wafitina wote bwana asifiwe. Tajirika kwa hiyo punda. Wacha hiyo punda ikubebe mzigo. Halo. Halo. Kama unashona na na mashini hii yenye naona wanashona sweta. Wacha akuje. Mwambie nitowatolee hii yenye imeharibika. Anatoa na anakupigia sto. Tena namwambia toa na ukifunga. Eh toa ukifunga eh. Hivyo. Hivyo eh, endelesha story eh. Hivyo eh, endelesha story. Na wewe unaendelea na kazi nyingine na kazi nyingine inafanyika. Mnafanya kazi mbili mtu. Malipo ni ya nani? Kazi ni ya watu ngapi? Tena tafanya kazi na wewe zile akwambia hata njai na niuma. Nilikuwa nimepika chai kwa nyumba acha nikuletee kikombe moja niendelee kukwambia story ya fulani tena. Na wewe usijibu. Sema tu eh. Mm, ehe. Tengeneza hapo vizuri. Songesha upande hii. Endelea. Muonyeshe afanye biashara yako. Haleluya. Wacha kupoteza wakati kuongea watu. Fanya kazi yako. Haleluya. Haleluya. Watu wame wa, ukiona watu wenye wana meno. Ukiona watu wana meno. Nyingi si accident ya pikipiki na bodaboda. Nyingi ni ngumu ya fitina. Ukiona watu wako na alama hapa kwa uso. Usifikirie waliruka fence ikawakata walikula wembe mtu alikata hao kwa sababu waliongea maneno ya wengine a a watu wamekasirika hapa watu wamekasirika hapa unajua ukishika ukishika mkia ya, ya nyoka inapenduka haraka kuna nyoka yoyote hapa hallelujah bwana atabariki kazi ya mikono yako. Na mtenda kazi anastahili posho lake. Yesu atukuzwe. Mtenda kazi anastahili posho lake. Utalipwa kwa kazi yenye ulifanya. Na kama ukufanya kazi ngoje hautawahi ona mshahara. Wale wenye wanapenda kuoga Shama za kuoga wanaenda kwa kio. Unataka kujua mtu ni mvivu acha uone muda yeye anatumia kuoga, kujipaka mafuta, rangi ya makucha. Na paka hapa green akifunga macho na fikiria labda anakuona.
na mdomo amepaka red Munisha kaimba wamekula muturambichi ama amekunywa damu ya ngombe mwanamuziki mwingine anaitwa Kiande akasema wanaruka ni kama wanakwepa moto haleluya angalia mtu vile anakaa utajua ni mvivu mwenye unataka kuoa tafadhali wanaume tunaogopa kuoa vitu mbaya mbaya ndio hivi vitu mbaya vitu mbaya ni yenye imejaribu kufanya photocopy ya kitu yenye sio yeye hello bwana yesu asifiwe ni waibia siri wa dada na muende muibie hii siri wa wasichana wenu wenye wamekataa kuja kanisa hakuna mwanamume anataka complicated woman every man need a simple woman narudia nzuri pole pole tuelewane hakuna mwanamume anataka a complicated woman every man anataka a simple woman hakuna mwanamke ana lakini wanawake nae ni ngumu kidogo wanawake wanatakanga more complicated men ndio wanasema tutawabadilisha baadaye wako wanapiga nduru pasta niombe shida ilijiki ndani pasta ili fikiria tu atabadilika pasta na mimi nakwambia Mungu anasema neema yake inafanya nini nangana na hiyo matatizo ulichagua lakini wanaume Mungu amewabariki <laughs> Mungu amebariki wanaume wakitaka kuoa hawa wengi tu. Ukiona mwanaume mwenye anakutana na wewe nilisema last Sunday ama ile Sunday nyingine. Ukiona tu mwanaume mwenye ajui wewe unatoka wapi? Wewe ni kabela gani? Kwenu mko wangapi? Baba yako wako ama ayuko? Kwa sababu obviously tunajua kama baba yako wako hapa kuna mo. Nikipatwa mambo ni mbaya. Tunataka kujua Mama yako na baba yako wanaishi pamoja ama waliwachana? Wanaume, wanaume kamili. Anataka kujua kwa sababu kama mama yako na baba yako waliwachana, kuna uwezekano utaniwacha. Kwa sababu si umezoea wenye wanawachana anyway. Kwa hivyo utaniwacha. Kuna mahali utafika kitu ikifanyika unaweza niacha. Tutasikia anakwambia, "Sawa, acha tukutane next week." Ukipiga simu yako engage. Ameogopa kwenu nyinyi mama yako na baba yako hawaishi pamoja kwa sababu anaogopa next time yeye pia anaenda kupatikana kwa hiyo shida wanaume are very tricky lakini wanapenda vitu safi safi za kuchezea nilisema safi safi za kuchezea weka hapa weka hapa weka huku weka huku weka huku weka huku weka togoa zote weka kabisa mpaka ukwe hardware ya mzima weka kila mahali toboa huku weka huku hivi wanashangaa na hii chuma sijawahi kuwa na mwenye yako na chuma saba so wacha ni jaribu ya chuma inakaaje experiment watakufanyia experiment tengeneza nywele ifike hapa hivi ukitembea nywele inabaki kwa hewa hivi Anasema sijawahi onja ya nywele inafanya hivi. Sasa hii leo ndio natembea. Eh watu wakiniona wanafanya Ni kuonja wanataka kuonja hii kitu fole. Haleluya. Haleluya. Ambia mwenye yako karibu na weka kichwa vizuri wakanyage. Niliuliza mtu siku moja nilipata walevi mlevi mwingine ana, anapiga simu nyumbani anaambia mama yake nitafutie tu msichana mzuri simple mwenye ndaoa hapo nasikiza hiyo conversation mama ujua watoto wasichana wa town hao wasichana wa town ni wabaya nitafutie tu msichana mwenye ana maneno mingi na yeye hana moja ama mbili ama tatu ako na line mrefu ya wasichana sasa nilikuwa na Julius siachagwe tu moja kwa hizi anasema hao wasichana wa town wako wako one wasichana ya town wanapenda pesa 
jambo la kwanza wanapenda nini? Hawataki kujua kama wamekupenda ama hawakupendi. Na wanda wanasema afadhali nililie kwa Prado kuliko ni chekeji ya baisikeli. Ujue hauowi ama hauoleki na Prado. Niseme vibaya. Wakati ambapo mnaenda kwa chumba cha ndani Prado inabaki nje. Aa. Prado inabaki nje. Viatu yenye imekaa inaangalia juu hivi inabaki kando. Wallet haipandi kwa kitanda inawekwa kando. Simu yenye natoshana hivi haiendi kwa kitanda inawekwa sasa nikisha kuoa na nikuwekea prado hapo na nipotee pasta bwana yangu akujingi kwangu atafadhali singeolewa <laughs> haleluya tafuta mtu mwenye biblia inasema kwamba Mungu akafanya Abrahamu akalala akatoa ubavu wake tafuta ubavu wako usitafute prado na kama unataka prado na kuombea na kuombea pata pesa nunua prado yako tembelea usitegemee prado kutoka kwa ndugu niseme jina yake so and so tegemea bwana akutengenezee mtu utakaa naye hata kama ni maskini I'm sure. kama ni Mungu alikuweka na yeye mtaingia kwa shimo na mabonde mshowe mtatoka na nguvu nataka niambie mtu siku ya leo fanya kazi yako kwa nguvu wacha kuangalia watu majirani wako wanasema nini wanasema mimi ni nani ah ah muangalie bwana be strong kuwa imara kwa imani kuwa imara kwa kusaidia watu kuwa imara kwa kufanya kazi kuja kugundua kwamba unaweza tamani kusaidia watu lakini kama hauko imara kwa kufanya kazi hautakuwa na kitu cha kuwasaidia ni lazima ufanye kazi unaweza fanya kazi lakini hauna imani kwa lolote na upoteze tumaini hata ufanye kazi miaka yote hautatajirika mpaka ukwe na imani imani yako weka kwa Kristo yeye atakaye kusimamisha yeye atakaye kupigania yeye atakaye kusaidia wakati utashindwa atakuinua wakati utakuwa na uzito atakusaidia yeye ni Mungu wa uwezo nataka kila mmoja asimame kwa miguu yake ambia Bwana nataka ukaweze kunipatia nguvu Niwe imara katika maisha yangu. Niwe imara katika shughuli zangu. Niwe imara kwa mwenendo wangu. Niwe imara kwa kazi yangu. Kwa imani ewe Mungu nisaidie. Kila mmoja anuka kwa miguu yake. Na uinue mikono yako kwa Bwana. Mwambie tu Bwana Bwana nisaidie siku ya leo. Nisimamishe imara kwa kazi yako. Nisimamishe imara kwa kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo tunatangaza uwepo wako Bwana. Ukatusimamishe sisi ni watoto wako. Ni kazi ya mikono yako baba. Tunaomba kwamba Bwana roho wako mtakatifu atusaidie katika kila hali Bwana. Tusimame imara katika jina la Yesu. Hallelujah. Tunakuheshimu Bwana. Wewe ni Mungu wa baraka. Unatupenda katika jina la Yesu. Hallelujah. Tunakutukuza Bwana. Tunakuabudu Jehovah. Tunakuheshimu kwa sababu wewe ni Bwana. Hallelujah. Oh, wewe ni Bwana. Amen. Aleluya wewe ni Mungu Amen Aleluya Unatawala Amen Aleluya wewe ni Mungu Amen Lord, we worship you, Lord. 
Where we want to talk about Where we need to go away So you know that police You know that police But they can't wait to go away Where we need to go away So you know that police Kushukuru. Mana bwana katika kila jambo Umetuambia kwamba tuwe imara na hodari Tunakushukuru kwa sababu imani yetu ikiwekwa kwako Falme tunafaulu Tunakushukuru kwa sababu afya zetu zikiweka kwako Tunafaulu Tunaomba bwana ukatusaidie Katupatie neema na nguvu Katupatie upako na ushindi wako wa ajabu Ili kwa bwana tukakutukuze wewe ni bwana Tunatangaza kila mmoja wetu wamebarikiwa hata yule ambao anatusikiza. Tunaomba kwamba Bwana ukamtie nguvu katika jina la Yesu. Maana wewe ni baba. Asante kwa sababu unatujua. Asante kwa sababu unatubariki. Asante kwa sababu unatuongoza. Kila mmoja wetu abarikiwe. Walioshushwa moyo Bwana ukatuinue. Wanaoona kwamba hawatafaulu Bwana ukafanye tufaulu. Asante kwa sababu unatujali. Kanisa hili libarikiwe na kila mmoja wetu abarikiwe. Asante Mungu wetu maana unatenda ni kwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Mungu atubariki sana katika jina la Yesu. Tunaitwa kanisa la Ragia PG na kama uko unataka kutupigia simu, tupigie simu kwa namba ifuatayo uh, 0710246088 kwa ushauri na mambo mengine yoyote ambayo unataka na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen. God bless you.